Hata siku involve shetani mali. Akaniuliza kwani Mungu mwenye wewe alikumba ni mjinga. Anakupea mpaka mateso yenye wezi jitoa. Hauna mtoto wa kwanza na wengine umezaa wamekufa. Wewe ni mama maremu. <laughs> Ushiona pasta mwenye anapeana dawa. Mvizi mifungo kwa makaratasi. Hata dawa bado. Mimi najiunga labda olive oil ama maji. Ana maji na shida. Hata upewe mchanga umeze utachukua. Yakuwa mm. ingine na lamba asubuhi mm. kabla sijakula mjamka. Mm. Aya mchana na kunywa ile ya kunywa na nyingine nimekunywa asubuhi. Mhm. Jioni the same same. Ile cho naenda na mwaga dawa kabla niende kwa cho. Ai. Ya mkojo ya kwanza. Sasa majabu. Mm. Tumbo ikaanza kufura. Please, we are back again. And I want to say sorry because ilibidi tu nimeikati yo video kwa sababu iliko imeenda mbali sana and uh, lazima ningekatisha kwanza tutulize mama Felix so as usual guys before we start the show please consider subscribing like share and please make sure you leave a comment down there below so direct to kwa jamazi wa oh. sijua hata kama umeona Mama Felix pole sana kwa kila kitu. Siko na jo story yako ni mrefu hivyo. Nimesikia nimedhani nimepitia mengi lakini nimesikia story yako. Nimepitia some challenges of which hopefully it overcome in the end. <sighs> Your story Brian Mimi. Mhm. Uh -huh. pale fulani yenye siko na jioni inaweza fika hapo ndio maana hata siko anataka iendelee kwanza ilikuwa inahitaji kwanza at least moyo itulie kidogo ndio tuweze hata ka ame mama Felix umekubali utaweza kaendelea so mama Felix you know mimi ningekuwa wewe kusema tu kweli ah uh, ilikuwa nimejitoa uhai kitambo sana kwa sababu uh, kuna watu wamepitia such circumstances lakini hata simba kama zako wengine depression na waua wengine stress tu peke yake zinawaua but i think you are strong woman cuz kama umepitia yote na bado uko hapa maze wewe uko na nguvu na nakuambia ukweli hizi vitu zote utazi overcome na utakuwa kileza cha watu wengi sana. So if you are ready, you are good to go. Tuendelee tu. Sasa Wah. Tikotan, tikotan. Ya ta, yenye nimekwambia hata ni kidogo. Eh, after niliza mtoto wa mwisho. Mimi alikuwa ameniwa aniambia mama Felix ni kama mimi nimeinua mikono utarudi kwenu uende kwanza muelewana mwenye alikuwa amekuo juu kusimu kweli nimeshajua uwezi za na hata ukiza unafanya tu kazi ya bure eh na nikaona hakuwa na makosa juu pia yeye ni mwanadamu hata ungefanya ni yale aliniambia nitakurudisha sikuacha nisha uende nitafuti gari kapa kitu zangu <laughs> nirudishia kwa sista yangu siku hata na mzazi ningeenda kumwambia nimerudishwa je kutukuza kwa 
Mwanzo najua mimi sita. Lakini <laughs> nikubali. Juu singezidi kuharibia mtoto wenyewe maisha kupita hapo. Nipofika sisi tangu aliniambia tutaomba Mungu kila kitu itakuwa sawa. Ba Felix alikuja kesho yake. Akaniuliza umepeleka naje na maisha ya miaka sita Imekufikisha wapi sasa? Yaani after kufanyiza vitozo na baada alikuwa anagaza kuja tena pale huko. Alikuja adhibitishe venye ameambiwa kwenye ameenda kwa waganga venye kumeenda kama ni ukweli. Nikamwambia kila kitu tunashukuru Mungu. Nimwambia haya ni mapito tu. Tunashukuru. Juu kama si Mungu ingefanyika. Mimi nimwambia hii kitu yote ni ya Mungu. Hata si kuinvolve shetani mali. Akaniuliza kwani Mungu mwenye wewe alikumba ni mjinga. Anakupea mpaka mateso yenye wezi jitoa. Hauna mtoto wa kwanza na wengine umezaa wamekufa. Wewe ni mama maremu. <laughs> Ana sasa maana yake ilitimia. Yale ni toa maremu na mtoto wangu akakufa. Mama Felix, wewe kiumbe cha Mungu na Mungu anakupenda. Mtu asiye kudanganya yoyote. Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Usijali, njia yako itafunguka. Na ukiamini Mungu, yoyote unataka itatendeka. Usijali, Mungu aachi watu wake. Hakukuweka kwa hii dunia kuteseka. There is a way for you. There is a path that has been planned by the Almighty. And everything will be okay. All you have to do is believe and have faith in the Lord. Na kila kitu itakuwa sawa. Mama Felix, Mungu kuleta kwa hii dunia alikuwa na reason zake. So usitupanishe ama maybe ujichukie ama ujichukulie vibaya ama ujiulize mbona hizo vizuri happen kwako. Mungu akona reason ya kila kitu kuleta hapo hii dunia. Ni sawa. So mtu atakuita marehemu wewe jua Mungu alikuleta kwa hii dunia so anajua Kenya alikuwekea hapa na lazima zatimiza mambo yake yote. <laughs> Alitoka akaniambia nimekupea two days. Felix has porudi hapa. Nitajua vyenye ata disappear kwa mikono yako. Nikamwambia Felix ni wangu. Hata uenda wewe si babake. Sasa niongea na uchungu. Lakini aliambia asibojilea hata hapa na nimuone nimuongeleshe ata disappear pia yeye kutoka kwa mikono yako. <laughs> Nikapigia mtoto wangu Felix nikamwambia pigia babako amenitishia na wenda ataweza kukua. Sasa hiyo hiyo time hiyo time hiyo bado alikuwa anaishi na huyo kazini yake na akona si na akona yeye simu. Okay. Akaniambia mami Mtu wako nisaidia, haku ni support. Kwa nina ni mpigie simu. Ali niachanisha, nika soma, nika kosa kumaliza shule, nika toka shule, nika enda kwa asol. Mamu na mpigie tuangelesha, netuambia ne nini. Nika mwambia mtoto wako. Si mpigie wende unaweza jidefend, asikuwe. Haka niambia mami, hata niki mpigie ama nikose kumpigie. Kama alipanga, wacha pange, na ifanyike. Mimi hata Felix kupelekwa kwa kwa sijui kwa mashetani nini haikuwa eti Felix alikuwa apelekwa hizi ni vitu zimetokana na uko kwa ukoo ya babake 
Nia alitumia hizo masjui ma spirit za kina shiro na hizo maucha walikuwa anatumia mtoto wako anapewa ikafikia mahali kuliwa na hivyo mimi najua hivyo so, so history najua juu ya history ya watoto wangu wenye waliniati kwa mikono yangu so director tumepata didi ya mtu wa pili Shira kwa anafanya kazi peke yake spirit. Unasikia waliungana paka na bwana yake. Hebu nikuulize Mama Felix. Baba Felix yeye yako wapi? Ako kwa. Ako kwa. Na bado alikwambia um ganga ataendelea kukufuata maisha yako yote. Hiyo ganga yote nyale kufanyia itaendelea kukufuata. Alisema Felix asporudi na muongeleshe ata disappear kwa mikono yangu mm. na hata mimi mm. nita disappear nisipojua venye mimi nitakaa na ye. sasa sikujua nafaa kaje juu sizi rudi kwake alishaoa mm. so so nakuuliza mama Felix jana nilikuwa the first time yako kuona baba Shiro ya yeah, si ni mtu sijai muona na si msikia no. nikiwaambia nataka kumuona ni jua. I thought hata nilikuwa nafikiria ni wao baba Felix. Junior ame insist mambo za uchawi uchawi. Sasa nilikuwa nafikiria tu ni yeye. Maybe mnamuita baba Shiro, maybe alikuja katenji jina. So Bro inabidi hmm. Tuchukue baba Shiro. Maybe kuna vitu anatuficha bro. Kwa sababu alikataa anasema wale watu walikuwa nafanya nao kazi wote alikuwa anatoka majuu inabidi tufinye mtu kidogo atuambie kama anajua baba Felix mimi hata mkisema huyo mzee aliokoka sija kubaliana na nyinyi kwa sababu bro hii kitu hizi kwa coincidence haizi kwa coincidence nene huyo haizi kwa coincidence huyo anamwambia mtoto atapotea kwa mikono yake mtoto anapotea kwa mikono yake hiyo ni nini sasa Lazima tupate baba Shiro. The devil is working in so many ways. Juine, paka sasa itabidi tumetafuta paka baba Felix sasa. Na kuna njia yote tunaweza mdanganya paka akuje huko. Eh anaweza kuja. Kwanza hata mkamwambia. Sijui mnaweza mwambiaje ama mkajifanya muna haja na mimi mmeshaniona huyu madam namjua tunaweza mfanyia nini amefanya bla bla hivyo hata atakuja tu asubuhi. Mbuni nikulize na saizi baba Felix anajua pole kukukumbusha hii maneno. Anajua Felix ameaga. Lazima anajua kwa sababu mm. ni kitu alikuwa amemwambia hapa awali. Anajua juu hata mimba yangu ikiwa na weeks kama sijui alikuwa anashua ashajua. So yeye jua kila kitu yangu kabla mimi nijue. So yeye anajua saa hii. Ni vile hizi chukua simu anipigie anangoja nimwambie. Mm. So bro tuko na task nyingine hapa mbele mse. Kumaanisha kuna mtu anaitwa baba Felix. <laughs> Anafaa kuje ajibu wa mashtaka yote. <laughs> baba Felix lazima atakuwa kwa mix bro. Lazima kwa hiyo mix. Mama. Maybe baba Shiro anakopa kutuambia juu anajua baba Shiro, baba Felix anafanyia kitu mbaya. Unaona? Anyway, tuendelee tu. Sasa uh-huh. Miss moja nikaamka nikaambia my sister. Mhm. Uh-huh. Kunaenda Mombasa umepata kazi. Mhm. Uh-huh. Nitabaki hapa. Lakini mjue sina security ya kutosha. Na vile naona kunaenda. Mhm. Uh-huh. Mzee anakuja kuniua hapa. Akaniambia hawezi. So my sister vile alitoka, mimi nilifikiria nikafikiria nikaona sina sina haja duniani kama mtoto wangu nimeshaambiwa atatoka kwa mikono uh, mimi mwenyewe sina mtoto sina hata mtu wa kuni comfort my sister ameenda Mombasa nikamwambia nikamwambia sister yangu hiyo as, asubuhi leo ukinipigia simu nisiposhika usinipigie tena akaniambia ah na juu kwa busy so my sister aliassume but mimi akili yangu ilikuwa nimejiweka naenda nikajinyonge na niache nimeandika message. Haya, sasa nikitoka nilitoka kama nimebeba leso. 
niende kujinyonga kufika na huko nje nikasema acha niende kwa shop ninunulie kuku mama chakula alafu nikirudi nitakuja kufanya shughuli zangu kama nimeshaacha nimezikulisha ndo mimi nimalize shughuli zangu watu watakuja watamalizia mali nimeacha kwenda kwa shop nikakutana na mama nilikuwa nalia nikajifanya sili but bado watu wana realize nalia yo mama akanita kanuza habari yako sikujui lakini naona unalia wewe ni nani nikamwambia ah usiniulize umetumwa na nani kuja kuniuliza majina akaniambia naona unalia na ningekusaidia kama kuna shida nikamwambia shida zangu ni mingi hata nikikuelezea kama tumesimama tutachoka itabidi tukae chini nikueleze tukakaa kwa faranda ya duka hapo iko imefunguliwa nilimwelezea elezea tu juu akaniambia mama twende kwa chati yetu kuna pasta kwenda kwa hiyo pasta aliniambia wanaombeanga watu na atanisaidia si tukamwa kuomba but nilikuwa na, na shuku hiki tunaweza kosa kufanya kazi juu sasa hii uchawi mtu anakuroga na usiku akisha kuroga anajua tu next yenye kinafanyika mimi naomba tu niko shingo upande naona mambo yangu ime spoil so unajua hiyo ndio ili change mimi nisijinyonge hata sikunua chakula kunishinda chat nikaombewa sasa nikaambiwa kuna mimi nikaitwa kando juu kesi yangu ilikuwa different sana nikaitwa kando nikakalishwa chini nikaulizwa na naweza ningetaka kupata mtoto hata kama nimefanywa hizo CS zote nikamwambia kusimo kweli siwezi pata mtoto hata tufanye nini siwezi pata mtoto akaniza kwa niwaamini kuna Mungu utapata mtoto bila CS <laughs> Kamwambia ni sawa akaniambia nakupea dawa. Sasa huyu ni yo pasta? Eh. Ni yo pasta ndio siku ya kwanza umemwona? Eh. Aha. Uh-huh. Dada anakupea. Sijua ndo kunywa uoge. Uoge na hiyo dawa. Aha. Uh-huh. Ile dawa ina kazi. Dawa ilikuwa ya ilikuwa tuma mijiti zingine zimesiagwa mm-hmm. dawa imefunganishwa makaratasi za black kwa hiyo pasta ni nani huyo uko sio sio mganga uko mende so mimi niliwaniambia ni, ni pasta juu mimi niliona ako na bible mm-hmm. anaomba tu kama pasta mm-hmm. wamevaa nguo refu wamevaa makoti refu mm-hmm. sikuelewa Simi nikaamini tuombe. Juu sasa ukiwa na shida unajua hata ukiwaambia waende kunywa mkojo wako utakunywa. Mhm. Mimi nikaombewa. Nikapewa dawa. Dawa yenyewe nilipewa conditions mingi. Bro, sio una pasta moyo anapeana. Dawa. Ni vizi mifungo kwa makaratasi. Hata dawa bado. Mimi najiunga labda olive oil ama maji kitu kwa na shida hata upewe mchanga umeze utachukua mhm mm-hmm. dawa mm-hmm. dawa nikaambua nini nichemsha mhm nikichemsha niweke kwa chupa transparent mhm yenye ni safi mhm yenye ya kunywa mm-hmm. yenye itabaki takuwa mm-hmm. ingine na lamba asubuhi mm-hmm. kabla sijakula nikiamka mm-hmm. haya mchana na kunywa ile ya kunywa na yengine nimekunywa asubuhi Mhm. Dion the same same. Mm-hmm. Ile cho naenda na mwaga dawa kabla niende kwa cho. Mm-hmm. Ya mkojo ya kwanza. Mm-hmm. Sasa maajabu. Mm-hmm. Tumbo ikaanza kufura. Hata mchezo. Ngoja. Ati tumbo yako ilianza kufura. Eh. 
After those five days, sasa ikatulia, nikamua kuenda scan. Kuenda, ayu, nika, nikaenda kufika, nikawambia, nitaku, nitaka kusikaniwa. Waka niambia, nini uko na mimba kubato, ayu, mtu wa kuzaa? Mm. Hey, kuzaa? Hii mimba imefika. He, nika sema sawa. Kuingia, ayu, kuingia kwa labor ward, nika sikia wache ninge kwa chon. <laughs> Niliingia kwa cho. Ewa ikatoka like 20 minutes. Ewa. Tumbo yangu ikarudi plain. Acha mchezo. Acha mchezo. Daktari ya nikarudi kwa labor ward tena. Nikauliza daktari. Nikauliza daktari. Wende ulikuwa hapa? Hmm. Kwa nimeza mtutu kwa tupo kwa cho. Hmm. Kwa mbia pana. Upepo imesha. Atiu. Mitoko kwa tumbo upepo imesha. Wewe ngoja. Pepo ikmeisha na sasa miyati sikuelewa. Mm. 